ouvintes me falaram assim, a Aline hum. Fanelli tem novidade sobre o São Paulo. Eu quero saber se já tem novidade mesmo, se ainda é só expectativa, que novidade é essa. Ah, rapaz, é, eu nem vou dizer que o nosso chefe do horário é São Paulino, que o nosso produtor do jornal é São Paulino. Então, a galera tá meio ansiosa com novidades no São Paulo, Aline Fanelli. Bom dia para você. Bom dia, Ivan, Mayara, Bom todo dia. mundo que acompanha a gente aqui na Band News FM. A novidade é que hoje o São Paulo vai apresentar o Marcos Guilherme, que é o primeiro reforço dessa janela de transferências que se abre hoje. Então, a partir de hoje, o Marcos Guilherme pode ser inscrito no Brasileirão e também na Copa Sul-Americana para auxiliar o São Paulo, que vem de tantos desfalques há tanto tempo. O Rogério Ceni vive dizendo que o time tem um elenco curto e isso tem prejudicado com o número de lesões, suspensões. Para quarta-feira, para o jogo contra o Internacional, Caleri e Patrick estão suspensos. Então hoje, Marcos Guilherme vai ser apresentado a uma da tarde no CT da Barra Funda. Depois de três meses, aí a gente vai poder voltar ao CT da Barra Funda presencialmente para essa entrevista coletiva. E depois vamos acompanhar o treino do Rogério Ceni, que é aquele treino de representação. Então ele não vai mostrar absolutamente nada. Quem foi titular ontem no empate por 2x2 com o Fluminense vai ficar num trabalho regenerativo, mais interno. E aí os outros jogadores vão para o campo e é essa atividade que a gente vai poder acompanhar efetivamente. Então o que tem de confirmado é o Marcos Guilherme. Na quarta ele já fica livre, fisicamente está tudo certo, treinando com o grupo. E aí o São Paulo está buscando outros reforços. O meio argentino de 23 anos, Galopo, é uma possibilidade, jogador do Banfield, mas ele custa caro. Então o São Paulo busca um investidor para ajudar nessa negociação, ele não foi relacionado pelo Banfield, Banfield no fim de semana, mas é um atleta que o Rogério Ceni aprova, entende que ele é polivalente no meio de campo, algo que ele visualiza como importante nesse time do São Paulo. Agora, Ivan, se a gente tiver um tempinho, eu acho que a gente não pode deixar de falar dos casos de racismo ontem por parte de torcedores hum, do São sim. Paulo no jogo com o Fluminense. Dois vídeos estão circulando nas redes sociais é, de atos, de gestos desses torcedores, são Paulo rapidamente se manifestou, quem acompanha a gente na nossa live pode ver, é um torcedor de São Paulo que está com uma camiseta preta e ele faz esses gestos na direção da torcida do Fluminense, ele já vinha fazendo, e aí os torcedores do Fluminense incentivaram o torcedor que fez essa denúncia a registrar o ato, né? então o São Paulo se manifestou logo na sequência, e na semana passada a gente fez aqui na Band News FM uma série especial falando sobre racismo, né? contando os casos, abordando aspectos históricos, não só no Brasil, mas também no futebol sul-americano. E eu destaco uma frase do Marcelo Carvalho, diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que ele falou para a gente que essas manifestações dos clubes, dizendo que vão auxiliar as autoridades, elas são importantes, mas os clubes precisam fazer mais. A identificação é fácil, esses torcedores não podem mais frequentar os estádios. Então, além de ajudar nessa identificação, a Polícia Militar diz que vai fazer a investigação, chamar esses envolvidos depois da identificação, o clube, segundo a própria fala do Marcelo Carvalho, os clubes precisam fazer mais nesse combate ao racismo. Todo pois mundo é. precisa fazer mais, né? Todo é... mundo mesmo. Exatamente. Por enquanto, só nota de repúdio do São Paulo. Eu queria ver mesmo, era uma... Que ele seja impedido de entrar na... nos próximos jogos. Eu só queria lembrar, Aline e Ivan, que esse torcedor tá torcendo pro time... Aliás, torcedor, criminoso, né? Não deve saber da história do São Paulo, né? Porque as duas estrelinhas douradas da sua camisa, viu, meu amigo são é, em homenagem a Demar Ferreira da Silva, atleta negro, né? São homenagem aos dois recordes mundiais do Ademar Ferreira da Silva, que é, era é, bicampeão olímpico de salto triplo, recordista mundial também. Então, essas duas estrelinhas que tem na camisa, que o senhorito estava vestindo, são de um homem negro, Ademar Ferreira da Silva. E uma camisa que o Lucas falou aqui, né? Que é homenagem ao Leone dos Diamante Negro. Também. E, e hoje, por coincidência, o... É, hoje é Mandela Day, né? Hoje é o dia de Nelson Mandela, um dia instituído aí pela ONU. E ele falava justamente isso, né? Que <risos> para lutar contra o racismo, ele falou isso na ONU em 1990, é preciso usar todos os meios necessários. Então quando Exatamente. a Aline fala do clube, a gente fala do clube, a gente tem que falar da CBF, a gente tem que falar da Comebol, nós mesmos, a Band News FM, os clubes, enfim, todo mundo precisa se unir de uma, de uma é forma mais contundente é para acabar com nós, isso, né? né? É um então... negócio que, que não é mais aceitável. E, e, é, e é isso. E quem quiser acompanhar as reportagens dessa série especial que a Aline falou, estão todas lá também no site da Band News FM. A gente espera que num futuro não muito longe, Aline, a gente entre aqui para falar de futebol e fale só de futebol, né? Bom trabalho aí para você. Valeu.
É isso, irmã. Valeu. Daqui a pouquinho eu vou lá para o CT da Barra Funda e entro na programação da Band News FM com as informações.